Hallo und willkommen in meiner Schmiede. Die Saga-Armee für den Deutschordensstaat bekommt die nächste Gruppe Krieger. Diesmal handelt es sich um Graumäntler, die die Infanterie des Deutschen Ordens gestellt haben. Passend dazu geht es mit der Geschichte des Deutschen Ordens weiter, nämlich dem großen Streit mit Polen. Die ersten Auseinandersetzungen zwischen Polen und dem Deutschen Orden gab es bereits im frühen 14. Jahrhundert. Der Orden eignete sich die Herrschaft über Pomerellen an, womit sich der polnische König Kasimir nicht abfinden wollte. Die Folge waren Prozesse gegen den Orden, der aber aufgrund seiner militärischen Macht die Urteile zumindest teilweise missachten konnte. Schließlich wurde im Jahr 1343 zwischen Polen und dem Deutschen Orden der Frieden von Kalisch geschlossen, der 66 Jahre dauern sollte. Über diesen Frieden bringt vor allem der polnische Chronist Johann Lugosz sein Missfallen zum Ausdruck und auch über König Kasimir. Nach Lugoschs Bericht scheint König Kasimir nur damit beschäftigt gewesen zu sein, die Ländereien von Kujawien und Dobjin zurückzuerhalten. Außerdem fügt Lugosch in einem kurzen Abschnitt hinzu, dass er seine Abneigung gegenüber König Kasimir nicht genug zum Ausdruck bringen könne. Scheinbar war es König Kasimir wichtiger, ein sorgenfreies Leben zu führen, als sich um seine Pflichten zu kümmern. Dieser König Kasimir, der auch den Beinamen der Große trug, starb 1370 ohne einen männlichen Erben zu hinterlassen. Sein Nachfolger wurde Ludwig der Große von Ungarn, der Sohn der älteren Schwester Kasimirs. Auch Ludwig hinterließ bei seinem Tod keine männlichen Thronfolger, sondern nur seine Töchter Maria und Jadwiga, die beide bereits verlobt waren. Maria mit Siegmund, dem Sohn Kaiser Karls IV., und Jadwiga mit Herzog Wilhelm von Österreich. Sowohl in Polen als auch in Ungarn war eine weibliche Thronfolge möglich. Ludwig wollte nun seine Nachfolge regeln und erkaufte sich die Zustimmung der Magnaten beider Länder. Diese versprachen, die von Ludwig vorgeschlagene Dame zu wählen und dieser wollte Maria auf dem polnischen und Jadwiga, also Hedwig, auf dem ungarischen Thron sehen. Die Verlobung beider Frauen machte die Situation jetzt allerdings nicht einfacher. Der ungarische Adel wählte sich im Gegensatz zu den Wünschen Ludwigs auch Maria zur Königin, womit die Personalunion auf dem Thron von Polen und Ungarn weiter bestanden hätte. Der polnische Adel wählte Jadwiga zur neuen Königin und suchte für sie auch gleich einen neuen Ehemann, nämlich den Großfürsten Jagiello von Litauen. Im August 1385 verpflichtete sich Jagiello vertraglich dazu, sich und alle Nichtchristen seines Volkes als Gegenleistung für die Hand Jadwigas taufen zu lassen. Zusätzlich versprach er, seine Ländereien mit denen Polens zu vereinigen und verlorene polnische Gebiete zurückzuerobern. Dies betraf jetzt auch den Deutschen Orden, da das unter der Herrschaft des Ordens stehende Pomerellen bis 1208, 1209 zu Polen gehört hatte. Bereits Herzog Wladyslaw Lokietek hatte versucht, Pomerellen wieder zu einem Teil Polens zu machen. Diese Kämpfe führten zu großen Zerstörungen im Kulmer Land und begannen in der Zeit des Hochmeisters Werner von Orseln, 1324 bis 1330 und wurden von Hochmeister Luther von Braunschweig, Hochmeister von 1331 bis 35 weiter fortgesetzt, bis 1333 dann endgültig Frieden geschlossen werden konnte. Was für den Orden allerdings viel schwerwiegender war, war die Bedrohung seiner Existenz. Durch Agiellus Heirat wären die Litauer ohne Einwirkung des Ordens zum Katholizismus bekehrt worden. Dies hätte dazu geführt, dass die letzten Heiden Europas keine Heiden mehr gewesen wären. Und damit hätte der Orden auch kein Recht mehr gehabt, sie zu bekämpfen und seine Daseinsberechtigung im Baltikum wäre dahin gewesen. Denn einer der Aufgaben des Ordens war ja nun mal der Heidenkampf. Interessanterweise hatte der Deutsche Orden bereits im 13. Jahrhundert zur Gründung des christlichen Königreichs Litauen beigetragen. Das hatte allerdings nur knapp zehn Jahre Bestand. Der Landmeister des Deutschen Ordens, Andreas von Stirland, ließ den litauischen Fürsten Mindaugas vom Papst zum König erheben und setzte dessen Taufe und Krönung durch. Landmeister Andreas stieß dabei natürlich auf den Widerstand des Ordens und wurde von Großkomtor Eberhard von Seine aus seinem Amt entlassen. Es zeigt sich also, dass der Ordensleitung schon sehr früh bewusst war, dass die Christianisierung Litauens seine Existenz bedrohte. Zunächst jedoch kam es nicht zu Auseinandersetzungen zwischen Polen und dem Deutschen Orden. Anfang 1386 fanden Taufe, Hochzeit und Krönung Jagiellos statt, der nun den christlichen Namen Wladyslaw führte. Auch der Hochmeister des Deutschen Ordens, Konrad Zöllner von Rotenstein, Hochmeister von 1382 bis 1390, wurde zur Taufe eingeladen und sogar gebeten, Taufpade zu werden. Er lehnte die Einladung jedoch ab und auch die damit verbundene Möglichkeit zum friedlichen Abschluss des Heidenkampfes und drückte in Litauen ein. Der Orden weigerte sich, Litauen als christianisiertes Land anzuerkennen und setzte seine Kreuzzüge fort. Ein Grund, warum der Hochmeister die Patenschaft ablehnte, könnte darin zu sehen sein, dass mit der Annahme der Patenschaft der Orden akzeptiert hätte, dass Litauen nun ein christliches Land war, was gleichzeitig auch wieder die Daseinsberechtigung des Ordens in Frage gestellt hätte. Dieses Vorgehen konnte dem deutschen Orden allerdings nur Erfolg bringen, wenn es ihm gelang, Verbündete zu gewinnen 
und die polnisch-litauische Verbindung wieder zu lösen. Einen Verbündeten fand der Deutsche Orden in Jadwigas früherem Verlobten Herzog Wilhelm von Österreich, der versucht hatte, der Eheschließung entgegenzutreten, aber aus Krakau vertrieben worden war. Daraufhin ließ er verbreiten, dass Wladislaw ein Ehebrecher sei und verklagte ihn beim Papst. Der Papst aber weigerte sich, die Taufe Wladislavs als Betrug anzusehen und ließ 1388 ein litauisches Bistum in Wilna errichten, bezeichnete Wladislaw auch als Vorkämpfer gegen die Heiden und erkannte die Ehe mit Jadwiga an. Dass der Papst in der Christianisierung Litauens keine Täuschung sah, zeigt sich auch darin, dass er einen Legaten nach Litauen entsandte, der ihm über den Fortgang der Christianisierung berichten sollte. Den Heidenkampf verbot der Papst trotzdem erst im Jahre 1404. Der deutsche König als auch der Papst verboten dem deutschen Orden zwar den Heidenkampf, aber diese Situation war für den Orden so lange nicht gefährlich, wie er sich militärisch behaupten konnte. Gleichzeitig zeigte sich aber auch, dass die polnisch-litauische Union alles andere als stabil war und der Orden trug natürlich sein Möglichstes dazu bei, diesen Status zu erhalten. Litauen war zwar eine territoriale Großmacht, aber im Inneren äußerst instabil. Regiert wurde es von den Nachkommen Gedimins, die eine Art regierenden Clan darstellten, innerhalb dessen es aber jederzeit zu blutigen Auseinandersetzungen kommen konnte. Wladislaw war also schon vor seiner Taufe nicht der unumstrittene Herrscher Litauens gewesen und sein größter Widersacher war sein Vetter Witold, mit dem er bereits Auseinandersetzungen gehabt hatte, an denen auch der Deutsche Orden beteiligt gewesen war. Wladislaw und Witold teilten sich die Herrschaft. Wladislaw regierte Polen und Witold Litauen. Trotzdem blieb das Bündnis brüchig. Polen-Litauen stellte zwar eine gewaltige Landmasse dar, aber die politische Kraft entsprach nicht der Ausdehnung beider Länder. Hinzu kam auch, dass die Expansionsinteressen beider Reiche nicht in die gleiche Richtung gingen, was weitere Spannungen zur Folge hatte. Die Stellung des Ordens war also keineswegs aussichtslos. Am 12. Oktober 1398 schlossen Witold von Litauen und der Deutsche Orden den Vertrag von Salinwerder. Witold trat Samaiten, die Landverbindung zwischen Preußen und Liefland, an den Deutschen Orden ab. Dieser begradigte zugunsten Witolds seine Ostgrenze. Der Grund für dieses Vorgehen Witolds war sehr einfach. Er wollte sich in seinem Rücken Ruhe erkaufen, um an anderer Stelle expandieren zu können. Diese Möglichkeit bot sich um 1400 im Südosten, da dort Streitigkeiten innerhalb der Goldenen Horde die Möglichkeit für territoriale Gewinne eröffnet. Die Deutschordensritter bestärkten Witold in seinem Vorgehen und zogen nun gemeinsam mit den Truppen Witolds gegen die Tataren in den Krieg. Interessant hierbei ist, dass der Orden nicht nur Seite an Seite mit denjenigen kämpfte, die er vorher noch als Heiden angesehen hatte, sondern auch mit Ostchristen und Tataren, die von der Goldenen Horde abgefallen waren. Gerade die Tataren galten eben immer noch als Heiden. Weiterhin kam auch noch hinzu, dass der Papst diesen Krieg mit einem Kreuzzugsprivileg ausstattet. Die militärische Entscheidung fiel aber zugunsten der Goldenen Horde aus. Das gemischte Heer erlitt am 12. August 1399 an der Worskla eine schwere Niederlage. Mit dieser Schlacht war nicht nur eine litauische Hegemonie über Osteuropa abgewendet worden, sondern auch der Fortbestand der polnisch-litauischen Union entschieden. Gleichzeitig sah Witold nun auch keinen Grund mehr für ein Entgegenkommen gegenüber dem Deutschen Orden und so verlor der Orden das gerade erhaltene Samaiten. Was an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben soll, ist, dass Johann von Posilge in den Offizials von Pomesanien die Hilfe des Deutschen Ordens für Witold nur kurz erwähnt. Auch die Gefallenen tauchen nur beiläufig auf und ihre Seelen werden Gott befohlen. Möglicherweise versucht Posilge auf diesem Weg zu verschleiern, dass das Bündnis mit Witold schlicht und einfach praktischen Überlegungen entsprang. Beide Seiten hatten schließlich einen Nutzen davon. Witold hatte zusätzliche Krieger und der Orden hatte, wenn auch nur für eine kurze Zeit, eine Landverbindung zwischen Preußen und Liefland. Nach der verlorenen Schlacht schwenkte dann auch die Politik des Ordens wieder in alte Bahnen zurück. Witold und sein Vetter Wladislaw wurden wieder zu Heiden erklärt und der Orden beharrte darauf, dass er ein Recht habe, gegen sie Krieg zu führen. Der polnische König vertrat nun seinerseits die Behauptung, dass der Orden ein Feind der Christenheit sei und ihn noch stärker als jemals zuvor bedrängen würde. Hieraus entwickelte sich dann ein Streit, in dem sich die Argumente beider Seiten immer mehr ähnelten. Sie warfen einander vor, Herrschaftserwerb zu betreiben unter dem Deckmantel der Christianisierung und behaupteten, dass im Kriegsfall besonders die Geistlichen und Kirchen der eigenen Seite bekämpft werden würden. Was folgte, war ein regelrechter Propagandakrieg, der aufzeigte, dass nicht nur militärische Macht entscheidend war, sondern auch die rechtliche Absicherung des Kampfes gegeneinander. In den ersten Jahren des 15. Jahrhunderts kam es zu mehreren militärischen Auseinandersetzungen und kurzfristigen Einigungen zwischen den Gegnern. In den Annalen Johann Lugosch des polnischen Chronisten findet sich als einer der Hauptgründe, dass der Orden 
1408 eine polnische Getreidelieferung für Litauen beschlagnahmte. In dem Getreide waren angeblich Waffen versteckt, die gegen Christen eingesetzt werden sollten. Hierin sieht Glugosch auch den Grund dafür, dass der Großfürst von Litauen Samaiten wieder in Besitz nahm, dass er dem Orden erst kurz zuvor abgetreten hatte, wie wir eben gehört haben. Etwa Mitte 1409 brach in Samaiten ein von Witold unterstützter Aufstand gegen die Ordensbeamten aus. Am 6. August 1409 erklärte der deutsche Ordenkönig Wladislaw den Krieg, nachdem dieser verkündet hatte, Litauen im Kampf gegen den Orden zu unterstützen. Im Oktober wurde noch einmal ein Waffenstillstand geschlossen und der Streit um Samaiten sollte von König Wenzel von Böhmen als Schiedsrichter entschieden werden. Das Urteil Wenzels sprach dem Orden nicht nur Samaiten zu, sondern bestätigte auch dessen Recht auf Litauen, was weder der Großfürst von Litauen noch der polnische König anerkannten. Schließlich gipfelten die Auseinandersetzungen am 15. Juli 1410 in der Schlacht von Tannenberg, die mit einer schweren Niederlage für den Deutschen Orden endete. Es gelang Heinrich von Plauen, einem der Komture des Ordens, die Marienburg in Verteidigungsbereitschaft zu versetzen und sie zwei Monate lang gegen die Belagerung des polnischen Heeres zu halten. Mit dem Abzug des Belagerungsheeres schwand auch der Erfolg des Sieges von Tannenberg. Das von den Polen und Litauern eroberte Gebiet fiel wieder an den Orden zurück. Im Frieden von Thorn vom Februar 1411 musste der Orden zwar Kriegsentschädigungen an Polen bezahlen, aber der Vertrag brachte auch eine Bestätigung des Status Quo. Zum Abschluss jetzt wie immer die fertigen Figuren. Ich habe diesmal auch wieder zwölf Modelle angemalt, einfach weil ich dann die Truppe gleich so wie sie ist für Lion Rampant benutzen kann. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wenn es das getan hat, dann lasst mir einen Like oder Kommentar da, abonniert den Kanal, teilt das Video und läutet die Glocke. Eben alles, was ihr so von YouTube kennt und bis bald in meiner Schmiede.